ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാള് അയാൾക്ക് ആകെയുള്ള പണി എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വരും നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൽമ കേൾക്കും പഠിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കും ജ്യേഷ്ഠനോ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നും ജോലിക്ക് പോകും ഇടക്കിടക്കൊക്കെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മജിലിസിൽ വരികയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇടക്കിടക്ക് റസൂൾ അള്ളാന്റെ മജിലിസിൽ വരും അധികം അയാളുടെ പണി എന്താ ഓരോ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും അനുജന ഇതിനൊന്നും കിട്ടൂല ഏതിന് ഈ ജോലിക്കും കാര്യത്തിനൊന്നും അനുജൻ പരമാവധി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക അതനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യുക ആളുകൾക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത രീതി അയാൾ കാഴ്ച വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ ഹബീബായ നബിയുടെ അടുക്കൽ പരാതിയുമായി വന്നു ുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാള് എപ്പോഴും റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വരും എൽമ പഠിക്കും പഠിക്കണം പഠിക്കണം പഠിക്കുന്ന ചിന്ത തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കാണിച്ച് അങ്ങനെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ കൂടും മറ്റയാളോ അയാൾ ജോലിക്ക് പോകും അയാള് ജോലിക്ക് പോയി അധ്വാനിച്ച് വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഇടക്കൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഈ അനുജന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പരാതിയുമായി വന്നു ഹബീബായ നബിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ അനുജൻ അധ്വാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നബിയെ ഒരു ജോലിക്കും അവൻ പോകാറില്ല നബിയെ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്ന് എൽമ പഠിക്കലാണ് ആ ഒരു വിഷയവുമായി കഴിയലാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം ആരോട് പറഞ്ഞു മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലോട് പറഞ്ഞു അവനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം ഉടനെ ഫകാല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സഹോദര ഈ നന്മയിൽ നിന്ന് പരമാവധി അവനെ തടയാതിരിക്കലാണ് നിനക്ക് ഹൈറ് അലഹമില്ല ഇടക്കിടക്ക് നീ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് നല്ല സമ്പാദ്യം നിനക്ക് കിട്ടുന്നുവല്ലോ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെങ്കിലും ഈ ഇൽമുമായി ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാരണത്താലാണ് അങ്ങനെ ഒരു പറക്കത്ത് നിന്റെ ജോലിയിലും പടച്ചോനെ അള്ളഹാനോട് നമുക്ക് തേടുക അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടിയല്ലോ അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഹൈറും പടച്ചോൻ നമുക്ക് തരട്ടെ എല്ലോ ഹൈറു അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചില സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു അവർ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ മജിലിസിലുണ്ട് ഇന്നലെ വിളയിൽ പറപ്പൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് മിഞ്ഞാന്ന് പരതക്കാട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് കൊടിയുത്തിപ്പുറം വെത്തിയങ്ങാനയിൽ തലേ ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഖുർആാന്റെ കലാമിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ സഹോദര സഹോദരി 
ആ വിളയിൽ പർപ്പൂര് തേങ്കാനയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗം സഹിച്ചു വരുന്ന എത്രയെത്ര മുമിനീങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പലരും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് മുമിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ അങ്ങോട്ടെത്തിപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം തിരിച്ചു പോകാനുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ആ പ്രയാസമൊന്നും ഒരു പ്രയാസമായി കാണാതെ ത്യാഗം സഹിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു വെറുതെ കൂലകട്ടോ അള്ളാഹു അതൊക്കെയും കബൂലാക്കട്ടെ